Au cours d'une petite soirée avec des amis, j'ai rencontré une, une jeune femme qui travaillait dans un café associatif qui proposait des cafés suspendus. Ça se fait aussi sur le, le pain suspendu, les baguettes suspendues. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le faire sur l'épicerie pour aider des personnes qui sont un petit peu dans le besoin au sein du village, parce qu'il y en a. Donc les personnes qui ont un petit peu plus d'argent achètent un produit pas spécialement de première nécessité, ça peut être aussi des gâteaux, du chocolat, parce que c'est le petit plus qui permet de se faire plaisir aussi. Et puis les personnes qui sont dans le besoin donc, prennent euh, ce, qui, ce qui a été déposé dans les paniers ou dans les filets euh, en toute discrétion. Voilà. Ça peut aller euh, des produits de première nécessité, ça peut être des produits d'hygiène aussi. Et on a aussi un petit papier sur lequel on peut marquer euh, les produits frais, parce que c'est vrai qu'en général on ne met pas dans les filets. On peut le noter et on le ressortira quand il y en aura besoin. Alors au début on avait donc suspendu ces filets, ça faisait euh, quelque chose d'assez... Euh, Joli, euh, mais le problème c'est que les personnes qui avaient besoin de se servir de produits euh, ne pouvaient pas le faire très discrètement. Donc euh, pendant le confinement, là on a, on a ressenti qu'il y avait vraiment de plus en plus de besoins, euh, on a décidé de mettre euh, finalement des cagettes à côté de la caisse et à côté de la porte de sortie pour que les gens puissent tout simplement mettre des produits dans leur sac beaucoup plus discrètement. Le profil des personnes qui se servent dans cette épicerie est très variable et c'est vrai qu'elle dépend des moments, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent se servir et le mois suivant, au contraire, donner. Donc ça, ça évolue très vite en fait. Il y a plusieurs sources de dons. Il y a évidemment des clients réguliers qui mettent très régulièrement des, euh, des choses. Et puis euh, nous, de temps en temps, l'épicerie aussi, on va mettre dans l'épicerie suspendue. Il y a aussi des fournisseurs euh, qui vont dire « Ah bah tiens, moi je, 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 je veux mettre un picodon ou je veux mettre un, un paquet de farine ou un paquet de pâtes. Euh, » Donc euh, on a aussi des fournisseurs qui, euh, euh, qui nous aident là-dessus. Et puis euh, en, plus, en plus de l'épicerie, euh, il y a certaines personnes du village qui ont voulu créer un compte à l'épicerie. Les gens euh, qui donnent déposent de l'argent sur ce compte et euh, les familles qui en ont besoin euh, se servent sur ce compte à hauteur de 20 euros par, euh, voilà, par panier de 20 euros. Et du coup, là, ils, ils peuvent vraiment acheter euh, ce dont ils ont réellement besoin. Le conseil que je donnerais à des épiceries qui ont envie de se lancer dans cette initiative, c'est déjà voilà, d'avoir quelque chose de très accessible, qui soit bien communiqué. Nous, c'est vrai qu'on a mis des affichages au niveau de la caisse euh, pour que autant les gens qui donnent que les gens qui se servent se, sachent que ça existe et euh, qu'ils puissent y participer. Euh, et de ne pas être dans le jugement, parce que euh, quand les gens prennent, déjà, c'est pas facile de prendre. Donc euh, il ne faut, euh, faut pas se dire bah, « tiens, lui, euh, je pensais qu'il n'en avait pas besoin » ou euh, « voilà, il ne faut surtout pas être dans le jugement ». L'épicerie suspendue, elle a l'avantage vraiment d'amener de la solidarité au sein du village. Pour les gens, c'est vraiment important de pouvoir euh, aider, euh, entre guillemets, ses voisins, euh, des gens qu'ils connaissent et, euh, et de se dire qu'on se soutient mutuellement. Et, euh, et finalement, c'est une forme de, de, de partage et, euh, et de flux de, de produits d'une autre manière. Euh, qui est euh, finalement bénéfique pour tout le monde.